Nova Friburgo completa 203 anos e segue encantando friburguenses e imigrantes. Conheça a história de pessoas que chegaram na cidade, nunca mais quiseram ir embora e hoje declaram todo o seu amor pela Suíça brasileira. Veja a seguir. São 203 anos de puro encanto, deixando uma marca no coração até de quem não é filho da terra. Não tem como não se apaixonar, né? Nova Friburgo nasceu por decreto do rei Dom João VI, que queria estreitar laços de amizade com outros povos para obter apoio contra o Império Francês. Ele propôs uma colonização planejada e autorizou o agente do cantão de Friburgo, na Suíça, a estabelecer uma colônia de 100 famílias na fazenda do Morro Queimado. Essa colônia foi batizada de Nova Friburgo, em homenagem à cidade de onde partiram as famílias imigrantes. E desde então, essa terra, dona de belas paisagens, vem conquistando fãs. Vander Lourenço é de Niterói e conheceu Nova Friburgo bem jovem, ainda na época da faculdade. Se apaixonou e nunca mais quis sair daqui. O escritor é membro da Academia Friburguense de Letras e considera Friburgo uma inspiração. Eu gosto muito do clima de Friburgo. Essa, essa, eu, eu moro aqui nas Brauns, quando eu desço, eu vejo aquelas montanhas. E eu, é, aquilo me dá uma, uma, uma impressão, assim, uma, uma sensação, melhor dizendo, muito boa. Nova Friburgo é famosa por ser uma das cidades mais frias do estado do Rio de Janeiro. Tem uma forte rede hoteleira e pontos turísticos conhecidos no mundo, além de ser oficialmente a Suíça brasileira desde 2017 e conhecida como a capital nacional da moda íntima. A cidade é responsável por 25% da produção de lingerie no Brasil, fato que ajudou e muito a Angélica. A estilista é de Barra Mansa e chegou em Friburgo para fazer faculdade de moda. Aprendeu tudo o que podia e hoje também contribui para manter essa cadeia produtiva. Há 21 anos em Nova Friburgo, construiu família e tem uma loja de vestidos de festas e noivas e mais duas de lingerie. Eu sempre gostei desse ar puro, da calmaria, da tranquilidade, cidade pequena. Aí depois que eu me casei e tive filha, uma filha, Aí que eu fiquei apaixonada, porque eu conseguia trabalhar, conseguia levar minha filha para o colégio, porque é tudo muito perto. A cidade também é a segunda maior produtora de flores do Brasil, através da comunidade de Vargem Alta. Sem falar em São Pedro da Serra e, claro, Lumiar, um dos distritos queridinhos da cidade. Lugar procurado por muita gente que quer fugir de todo o barulho e agitação dos grandes centros, como a Laura, por exemplo. Ela e o marido largaram tudo no Rio e hoje vivem uma vida muito mais tranquila por aqui. Para ela, ver o filho Rafael crescer em meio à natureza não tem preço. No início da pandemia, a gente resolveu vir para Lumiar, morar aqui. A gente já gostava também muito daqui e... Entendemos, encaramos como uma oportunidade de ficar ainda mais próximo à natureza e dar essa oportunidade dele crescer é, nesse meio. Nova Friburgo ocupa lugar entre as maiores potências nacionais no setor metal mecânico, na produção de queijos, vinhos e chocolate, além de oferecer uma das maiores cartas de cervejas artesanais para degustação no país. Isso sem falar no destaque que Friburgo tem como uma cidade universitária. O esporte dá um show à parte. Com tantas montanhas, rios e cachoeiras, Nova Friburgo é ideal para a prática de esportes radicais, como montanhismo, escalada, rafting e muitos outros. No futebol, a cidade é representada pelo Frisão, como é carinhosamente chamado o Friburguense Atlético Clube. E essa parte da história do município se confunde com a história de um outro imigrante apaixonado, o Cadão técnico do clube. Saiu de Três Rios e chegou em 1996 através do futebol. Nova Friburgo é, é, é maravilhoso, né? a qualidade de vida, né? o que eu falei, o respeito das pessoas, a gente é não tira no mérito de outras cidades também que passei por aí, mas não, não, não se compara da maneira que me acolheram aqui e a gente espera permanecer aqui até o final da nossa vida. Muita gente não sabe, mas Nova Friburgo tem tradição no cinema e produções audiovisuais. O Flávio que o diga, 
Carioca veio até Nova Friburgo para gravar algumas cenas de um curta-metragem. Ficou trabalhando aqui durante um ano, tempo suficiente para também se apaixonar pela cidade e decidir ficar. Já são quatro anos de muito trabalho e prêmios por isso. Quero ver todo mundo fazendo sucesso aqui, porque a gente tem muitos profissionais que já estão fazendo é, curta-metragem, já estão fazendo longa e tal, já tem gente vindo de fora para cá, né? Tá só começando, gente. O negócio vai, vai sim. E se por um lado, quem chegou em Friburgo se encantou com a cidade e quis ficar, por outro, quem foi embora sonha em voltar. É o caso do Tiago. Morou por quase cinco anos em Friburgo, mas teve que retornar para Nova Iguaçu, sua cidade natal. Sou fascinado pela, pelo clima, pelas pessoas, pelo acolhimento, pelo afeto, pela paz, pelas nuvens tão próximas da, da, das nossas cabeças, pelo clima frio e sinto muita saudade. E quem pode explicar esse amor tão forte por essa terra abençoada, declarado por imigrantes e friburguenses, se não as montanhas. Sim, elas presenciaram tudo e com visão privilegiada. São testemunhas das muitas transformações que o tempo impôs a Nova Friburgo. Esse lugar lindo, de um azul infinito sem igual, um postal em nossos corações. Não importa de onde somos ou viemos, o que vale é o amor que dedicamos à nossa Nova Friburgo, parada de um caminho a caminho do céu. <música>